നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായി കേരളത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം വിവാദമുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ദിലീപ് അതേപോലെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട നടി അതേ അതേപോലെ കാവ്യ മാധവ് മഞ്ജു വാര്യർ ഭാവന തുടങ്ങിയുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കേരളത്തിലെ പത്ര ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏറ്റവുമധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട സംഭവം ഏതെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ നാല് നാല് വർഷമായിട്ട് ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദിലീപ് സംഭവം തന്നെയാണ് ദിലീപ് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഏറെ വിവാദം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഗൂഢാലോചന നടത്തി എന്നുള്ള കേസാണ് ആ കേസിൽ ധാരാളം തെളിവുകൾ വരുന്നു വീണ്ടും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ അത് തെളിവുകളൊന്നും ഗൂഢാലോചന പറ്റുന്നതല്ല എന്ന് വരുന്നു ഇപ്പോൾ എ ഡി ജി പി ശ്രീജിത്തിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പുതിയ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി ശശി തയ്യാറായതോടെ അത് വീണ്ടും വിവാദമായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് മഞ്ജു വാര്യരും അതേപോലെ ദിലീപുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ആ ദിലീപും മഞ്ജു വാര്യരുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ കേസുകളെക്കുറിച്ചും സവിസ്തരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ക്രൈമിൻ്റെ ലക്കത്തിൽ വിശദമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ലക്കം ആണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ ലക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇഷ്യൂവിൽ കാണിക്കുന്നത് ശ്രീകുമാര മേനോൻ രക്ഷകൻ വഴിവിട്ട ജീവിതവുമായ മഞ്ജു വാര്യർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈറ്റിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വിശദമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇന്നലെ ഒന്നും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതല്ല അതിനെ ആസ്പദമാക്കി ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ മെമിനിഞ്ഞ എന്ന ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ആ വീഡിയോയിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഈ ദിലീപ് അറിയാതെ മഞ്ജു വാര്യർ ഗർഭചിത്രം നടത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു പേജിൽ രണ്ട് പേജിലെ കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ദിലീപും മഞ്ജു വാര്യരും ഫാമിലി കോർട്ടിൽ കൊടുത്ത കേസിൽ ദിലീപ് സമർപ്പിച്ച അഫിഡവിറ്റിലെ രണ്ട് പേജുകളിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നുള്ളൂ ആ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ജു വാര്യർ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് സം പറഞ്ഞിരുന്നു താൻ ഇനി മേലിൽ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കില്ല ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പോവില്ല കാരണം ഒരു നല്ല വീട്ടമ്മയായി കഴിഞ്ഞു കൂടണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് ഇനി യാതൊരു കാരണവശാലും ഞാൻ അങ്ങനെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോവില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണമായി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗർഭചിത്രം നടത്തിയപ്പോൾ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ദിലീപ് അറിയാതെയാണ് മഞ്ജു വാര്യർ നശിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ എടുത്തു കാണിച്ചത് അതിൻ്റെ അഫിഡവിറ്റ് ഭാഗം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ആ തെളിവാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വിടുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വന്തം മകൾ പ്രസവിച്ചത് സ്വന്തം മകളോട് പറയുകയാണ് നിന്നെ പ്രസവിച്ചതാണ് എൻ്റെ സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം എന്ന് നമ്മുടെ കാ മഞ്ജു വാര്യർ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുറത്തു വിടാൻ പോണത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഭാഗമുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ വീതം പുതിയ പുതിയ ചാപ്റ്ററുകൾ ഞാൻ പുറത്തു വിടും പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ പുറത്തു വിടുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി കാണുക വളരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഇനി എന്താണ് ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ വരെ പോകി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആരാണ് കുറ്റക്കാർ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇതിൽ യഥാർത്ഥ പ്രതികൾ ആരാണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പോലും ഏറ്റവും വിവാദമുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ ദിലീപ് ഈ വധഭീഷണി കേസ് അതേപോലെ നടിയെ പീഡിപ്പിച്ചുള്ള കേസ് ഒരു നടിയെ പീഡിപ്പിച്ച് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ആ നടിക്ക് വേണ്ടത്ര സുരക്ഷിതത്വം കിട്ടിയില്ല ആ നടിക്ക് നീതി കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ വളരെ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കള്ളക്കേസ് എടുത്ത് ഇതിനെ പരിഹാരമാകാമെന്നുള്ള പോലീസിൻ്റെ നടപടിയും ശരിയല്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണാത്ത ധാരാളം രഹസ്യങ്ങളുണ്ട് ആ രഹസ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു ഒന്ന് ഓട്ടമാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അത് ക്രൈം നേരത്തെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ അതായത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ക്രൈം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ലേഖനം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ മഞ്ജു വാര്യർ ദിലീപ് ബന്ധം തകരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതി
and a couple and had a happy marital life except for certain issues caused by the adamant attitude of the uh, respondent adayidu thodakkathil manju warrior dilibinode valare santoshathode oru soorthine poleyanu primari irunnathu ennal adu pinnedu korchu samayam kondu maari nalla happy life aayirunnu etthom pradhana petta oru karyam angane nikkumbolum oru adamant aanu aare ഒരു ചില കാര്യങ്ങളിൽ മഞ്ജുവർ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും അടമൻ്റായിട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ദിലീപ് പറയുന്നത് അവർ അഫിഡവിറ്റിൽ പറയുന്നത് അവർ കൊടുത്ത ഫാമിലി കോർട്ടിൽ കൊടുത്ത രേഖകളിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് പെറ്റീഷണർ വുഡ് കൺ കൺഫൈഡ് അബൌട്ട് ഓൾ ഹീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ടു ദ റെസ്പോണ്ടൻ്റ് അതായത് മൻ ദിലീപ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മഞ്ജുവരോട് തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു ആ സമയത്ത് ദ റെസ്പോണ്ട് ഇൻ ടേൺ വാസ് സപ്പോർട്ടീവ് ഓഫ് ദ പെറ്റീഷൻ ആ സമയത്ത് മഞ്ജുവാര് വളരെയധികം സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടൊരു പുലീനത്വമുള്ള ഭാര്യയായിട്ടാണ് ദിലീപിനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ദ ഫ്യൂ ഇൻസ്റ്റൻസസ് വെൻ ദി ഹാഡ് പ്രോബ്ലംസ് വെർ ഡ്യൂ ടു ദ ഔട്ട്സ് ഒബ്സ്റ്റിനേറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് ദ റെസ്പോണ്ട് ആൻഡ് ഓൺ സർട്ടൻ ഇഷ്യൂസ് ഇവർ നമ്മൾ ആകെപ്പാട് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ജുവാരുടെ ചില കാര്യങ്ങളിലുള്ള കടംപിടുത്തങ്ങളായിരുന്നു പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അല്ലാതെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല റെസ്പോണ്ട് ആൻഡ് ഈ സ്ട്രോങ് വിൽഡ് വുമാണ് വിൽ പവർ ഉള്ള ഒരു യുവതിയെ പെണ്ണ പെണ്ണായിരുന്നു മഞ്ജുവാര്യർ ഹു വാസ് ഓൾവേസ് ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ വാട്ട് എവർ ഷി വാണ്ട് ആൻഡ് മൈൻഡ്ഫുൾ അബൌട്ട് ഹൗ ഇറ്റ് വുഡ് എഫക്റ്റ് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ ബാധിച്ചാലും വേണ്ടില്ല തനിക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം നേടി കിട്ടുന്നവരെ അവർ ഉറച്ചതിൽ പോരാട്ടം നടത്തിയിരുന്നു ആ കുടുംബ ലൈഫിലും ഇൻ മെയ് ടു തൗസൻഡ് ടു റെസ്പോണ്ട് ആൻഡ് ബിക്കെയിം പ്രഗ്നൻറ്റ് ആയിരത്തി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ വീണ്ടും നമ്മുടെ മഞ്ജു വാര്യർ പ്രഗ്നൻറ്റായി ഇതാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് ഷീ ഇൻഫോംഡ് അബൌട്ട് ദീസ് ടു ദ പെറ്റീഷണർ ആൻഡ് സെറ്റ് ദാറ്റ് ഷീ ഡസ് നോട്ട് വാണ്ട് എനദർ ചൈൽഡ് ഇനി ഒരു പുതിയൊരു ചൈ കുട്ടിയും കൂടി വേണ്ട എന്ന് പെറ്റീഷണറോട് അതായത് ദിലീപിനോട് മഞ്ജു വാര്യർ പറഞ്ഞു ഈ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയ സമയത്ത് എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയെ വേണ്ട എന്നാണ് മഞ്ജു വാര്യർ പറഞ്ഞത് പെറ്റീഷണർ വാസ് ഓൺ എ യൂറോപ്യൻ ടൂർ പെർഫോമിങ് വിത്ത് എ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ മെനി സിറ്റീസ് അറ്റ് ദ ടൈം ആ സമയത്ത് ദിലീപ് യാത്രയിലായിരുന്നു യൂറോപ്പിൽ പല സിറ്റികളിലും അവരെ പ്രോഗ്രാമുമായി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു ഈ സമയത്താണ് പെറ്റീഷണർ ഈ കാര്യം അറിയിക്കുന്നത് താൻ ഒരു പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അറിയിക്കുന്നത് പെറ്റീഷണർ റിക്വസ്റ്റഡ് ദ റെസ്പോണ്ട് ആൻഡ് ടു വെയ്റ്റ് ടിൽ ദ ഹി റിട്ടേൺസ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ ഇഷ്യൂ പെറ്റീഷണർ പറഞ്ഞു അതായത് ദിലീപ് പറഞ്ഞു ഒന്ന് വെയ്റ്റ് ചെയ്യൂ നമ്മളൊക്കെ ഞാൻ മടങ്ങി എത്തട്ടെ അതിനോട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് തീരുമാനിക്കാം ഹൗ അവർ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ദർ ആഫ്റ്റർ റെസ്പോണ്ട് ആൻഡ് കാഷ്വലി ഇൻഫോംഡ് ദ പെറ്റീഷണർ ദാറ്റ് ഷീ ഹാഡ് അബോർട്ടഡ് ദ ചൈൽഡ് taking her mother along with her for the necessary medical procedures adayad ammeyum kootiyittu avaru sondamayittu hospital povugeyum adayad dilibinte anumadiyo angikaaramo illade aa kuttiye nashippichu aa garbha chathram nadathi ennaanu gurudharamaya aarobanamaanu dilib parayunnathu adayad oru sadharana pidavinte sammathodu koodi maatrame bhariya kuttiye nashippikkan padullu പ്രഗ്നൻ്റ് ആയാൽ അത് നശിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പം ആ പക്ഷേ മഞ്ജു വാര്യർ അതെല്ലാം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഗർഭചിത്രം നടത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഈ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം യൂറോപ്യൻ സന്ദർശനത്തിനിടയിൽ ഞാൻ വരട്ടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിച്ച് വേണ്ടതെല്ലാം തീരുമാനിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതിനൊന്നും അവർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ദിലീപ് ആ കുട്ടി വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹക്കാരനായിരുന്നു സച്ച് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ റെസ്പോണ്ട് ആൻഡ് വാസ് ദ കോസ് ഫോർ സ്ട്രെയിൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കപ്പിൾ ഓൾ സർട്ടൻ ഡേയ്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസാണ് പരസ്പരമുള്ള ഇഷ്യൂസാണ് പിന്നീട് വളർന്ന് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കടന്നത് അബൌട്ട് ഫോർ ഇയേഴ്സ് എഗോ പെറ്റീഷണർ നോട്ടീസ്ഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് റെസ്പോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ അതായത് മഞ്ജുവാരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പല മാറ്റങ്ങളും കണ്ടു തുടങ്ങി ഷി ബിക്കെയിം സസ്പീഷ്യസ് അബൌട്ട് പെറ്റീഷണേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഹീസ് കോ ആക്ട്രസസ് കോ ആക്ട്രസ് കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അഭിനയിക്കുന്ന നടിമാരോടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ ബന്ധങ്ങളും അവരുമായിട്ട് ഇല്ലീഗൽ ബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ള സംശയങ്ങളുമെല്ലാം മഞ്ജു വാര്യർ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി വെൻ എവർ റെസ്പോണ്ടൻറ
എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുകയാണെ തന്നെ ഇത്തരം മാറ്റർ സംസാരിക്കുകയാണെ തന്നെ പെറ്റീഷണറെ ഇത്തരത്തിൽ മുൾ മുനയിൽ നിർത്തുകയും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിൽ നിർത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അതായത് നടിമാരുള്ള ഇടപെടൽ ഹവ് അവർ റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് എപ്പിയേഡ് റിലക്റ്റൻറ്റ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദ വെറാസിറ്റി ഓഫ് ദ വാട്ട് വാസ് ടോൾഡ് ടു ഹെർ ബൈ ദ പെറ്റീഷണർ റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് ഇത് മാത്രമല്ല ഇതൊന്ന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതെയും അതിൻ്റെ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള പരിശോധനയും നടത്താൻ തുടങ്ങി പല പലരോടും അന്വേഷിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി പെറ്റീഷണേഴ്സ് ബ്രദർ അനൂപ് ഇസ് ഓൾസോ എ ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂ പ്രൊഫഷണൽ പെറ്റീഷണറുടെ അതായത് ദിലീപിൻ്റെ സഹോദരൻ അനൂപ് സിനിമാ രംഗത്തുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണലാണ് റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് വുഡ് ക്രോസ് ചെക്ക് വിത്ത് പെറ്റീഷണേഴ്സ് ബ്രദർ അബൌട്ട് വാട്ട് ഹാഡ് ഹാവ് ബീൻ ടോൾഡ് ഹർ ബൈ ദ പെറ്റീഷണർ അതായത് റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം സഹോദരൻ്റെ അടുത്ത് പോലും സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിൽ കൂടിയാണ് അതായത് മഞ്ജു വാര്യർ പോയത് അത് സ്വന്തം സഹോദരനാണെന്ന് പോലും നോക്കാതെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മഞ്ജു വാര്യർ ചോദിച്ചത് ഡേറ്റ് റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് ബിഗാൻ ടു ഡിസ്കസ് സച്ച് മാറ്റേഴ്സ് വിത്ത് അതർ പേഴ്സൺസ് ഇൻ ദ ഫാമിലി ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി ഈ അവസരത്തിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സ്വന്തം സഹോദരനാണ് സംശയം തീർക്കാൻ വേണ്ടി അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിൽ പിന്നീട് മഞ്ജു വാര്യർ മറ്റുള്ള സിനിമാ ഫീൽഡിലെ മറ്റുള്ള ഒരു ആളുകളുമായിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ സമയത്താണ് മഞ്ജു വാര്യർ ആത്മഹത്യയെ ശ്രമിച്ചതെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം ദിസ് ബിക്കെയിം ഹൈലി എംബ്രാസിങ് ഫോർ ദ പെറ്റീഷണർ ഇതെല്ലാം മാനസികമായി വലിയ വ്യഥയുണ്ടാക്കുന്നതായിരുന്നു അവർക്ക് ദിലീപിന് വെൻ ദ പെറ്റീഷണർ ട്രൈ ടു ക്ലാരിഫൈ സച്ച് മാറ്റേഴ്സ് വിത്ത് ദ റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്വേർഡ് ദ റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് ഫ്രം മേക്കിംഗ് സച്ച് മീനിങ്ലെസ് എംബ്രാസിങ് എൻക്വയറീസ് അബൌട്ട് ഹിം റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് വുഡ് ബിക്കെയിം അജിറ്റേറ്റഡ് ആൻഡ് വയലൻറ്റ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനൊക്കെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പം മഞ്ജു വാര്യർ വളരെയധികം പൊട്ടിത്തെറിച്ചിരുന്നു വയലൻ്റ് ആയിരുന്നു ഭയങ്കരമായ അക്രമവാസനയുള്ള സ്വഭാവം കാണിച്ചിരുന്നു ഷീ വുഡ് കോസ് അബ്യൂസ് ദ പെറ്റീഷണർ സെയിങ് ദാറ്റ് ഹി ഇസ് എ വിമണൈസർ ആൻഡ് എ പേഴ്സൺ ഓഫ് ബാഡ് ക്യാരക്ടർ വളരെ മോശം ക്യാരക്ടറാണ് അവിഹിത ബന്ധമുള്ള വിമണൈസറാണ് പെൺപിടിയനാണ് എന്നൊക്കെ രൂപത്തിൽ അബ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മഞ്ജു വാര്യർ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് ടൈം റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് ബിഗാൻ ടു ഡെവലപ്പ് എ ന്യൂ സർക്കിൾ ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ഈ സമയത്ത് മഞ്ജു വാര്യർ പുതിയ വീടുകളിലല്ലാതെ പുറമേയുള്ള ചില ആളുകളായിട്ടൊക്കെ നല്ല ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച ഒരു കൂട്ടുകെട്ടൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഷി ബിക്കെയിം മോർ ഒബസ്ഡ് വിത്ത് ഹെർ സെൽഫ് അവൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ വൈകാരികമായി മാറി പോകുന്ന രംഗത്തേക്ക് പോയി അവർ വേറെ ലെവലിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ഷീ ടോൾഡ് ദ പെറ്റീഷൻ ദാറ്റ് ഷീ വാണ്ട്സ് ടു അണ്ടർ ഗോ ലിഫോസ് സെക്ഷൻ ടു റിമൂവ് സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് ഓൺ ഹെർ അബ്ഡോമൻ ആൻഡ് പെറ്റീഷൻ സ്പെൻഡ് അബൌട്ട് ത്രീ ലാക്സ് ഫോർ ഹിം ഹാവിങ് ദ സെറ്റ് പ്രൊസീഡിയർ അതായത് വാശി പിടിച്ച് തൻ്റെ ഒരു ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി അബ്ഡോമിനിലുള്ള സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് ഒഴിവാക്കാൻ ലാബ് ലിപ്പോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടി ശക്തമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയും അതിന് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഹൈദരാബാദ് പോയി അത് തീർക്കാൻ വേണ്ടി ചിലവാക്കുകയും ചെയ്തു പെറ്റീഷൻ സ്പെൻഡ് അബൌട്ട് ത്രീ ലാക്സ് ഫോർ ഹാവിങ് ദ സെറ്റ് പ്രൊസീഡിയർ ഡൺ അറ്റ് ഹൈദരാബാദ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് റെസ്പോണ്ടൻസ് വിഷ് അതായത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പൊട്ടിത്തെറികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും മഞ്ജുവാരുടെ ഏത് ആഗ്രഹവും നടപ്പിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ദിലീപ് ശ്രമിച്ചിരുന്നു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചിലവാക്കി ഹൈദരാബാദ് പോയി ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അബ്ഡോമിനിലുള്ള സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ലിപ്പോ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി ദ റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് ഹാഡ് ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ബ്ലെയിമിങ് ഹെർ ദെയർ ഡോട്ടർ ആൻഡ് അബ്യൂസിങ് ദ ചൈൽഡ് ഫോർ ഹാവിങ് കോസ്റ്റ് ഹെർ ടു ലോസ് ഹെർ ഗ്ലാമറസ് ഫിഗർ ഡ്യൂ ടു ദ ടു ഹർ പ്രഗ്നൻസി അതിൽ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ഒരു ആരോപണമാണ് ദിലീപ് ഉന്നയിക്കുന്നത് അതായത് മഞ്ജു വാര്യർ പലപ്പോഴും മകളോട് മീനാക്ഷിയോട് നീ എന്നെ പ്രസവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ സൗന്ദര്യമെല്ലാം പോയത് എന്ന് പറയുന്ന ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ആ കുട്ടിയോട് ഭയങ്കര മോശമായി തട്ടിക്കറിയിരുന്നു ആ കുട്ടിയോട് പലപ്പോഴും വളരെ
ഈ ലിപ്പോസെക്ഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സന്തോഷത്തോടുകൂടിയാണ് ഹൈദരാബാദ് പോയി അത് നടത്തി കൊടുത്തത് ഹൗ അവർ റെസ്പോണ്ട് ലേറ്റർ ടോൾ പേഴ്സൺസ് ക്ലോസ് ക്ലോസ് ടു എയർ ദാറ്റ് പെറ്റീഷണർ വാസ് അൺവില്ലിങ് ടു സ്പെൻഡ് മണി ഫോർ ദ പ്രൊസീഡിയർ ആൻഡ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ റെസ്പോണ്ട് ആഫ്റ്റർ റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് എക്സേർട്ട് ട്രമൻഡസ് പ്രഷർ ഓൺ ഹിം ഓഫ് ഹിം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് എഗ്രീഡ് ഫോർ ദ സെയിം എന്നാലും മഞ്ജുവാര എല്ലാവരോടും വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് തൻ്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു പൈസയും ചിലവാക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ആർക്ക് ദിലീപിന് അവസാന പ്രഷർ നടത്തിയ നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പോകാൻ തയ്യാറായത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക മഞ്ജു വാര്യർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സിനിമയിൽ പല സിനിമയിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത വകയിൽ ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങിയിരുന്നു അവരുടെ പിതാവ് ആ പണമെല്ലാം ദിലീപാണ് മടക്കി കൊടുത്തത് എന്നുള്ള കാര്യവും ദിലീപ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ദർ വാസ് നോ നെസസിറ്റി ഫോർ ദ റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് ടു മേക്ക് സച്ച് എ ബേസ്ലെസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റായ ധാരാളം ആലിഗേഷൻസ് ആണ് റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് അതായത് മഞ്ജു വാര്യർ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ആവശ്യമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പെറ്റീഷണർ വാസ് എംപ്രൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഷൈക്കൻ ബൈ സച്ച് ബേസ്ലെസ് അലിഗേഷൻസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് എസ്പെഷ്യലി വെൻ ദോസ് അലിഗേഷൻസ് സെർവ്ഡ് ഓ നോ യൂസ്ഫുൾ പ്രൊപ്പോസ് അതായത് പരാതിക്കാരൻ ഇത്തരത്തിൽ വളരെ മോശമായിട്ടും അതേപോലെ മനസ്സിന് വിഷമപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മഞ്ജു വാര്യർ നടത്തുമ്പോൾ ദിലീപ് വളരെയധികം മാനസിക വിധയുള്ള ആളായി മാറി ഭയങ്കര മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ സമ്മർദ്ദത്തിനടിമയായി ഇതാണ് ഈ അവർ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് എന്നാണ് ഈ അഫിഡവിറ്റിൽ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പറയാം അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അടുത്ത ഭാഗം നമുക്ക് കേൾക്കാം മഞ്ജു വാര്യർ അതേപോലെ ദിലീപ് തർക്കത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ക്രൈം അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വസ്തുതകളാണ് പുറത്തുവിടുന്നത് കേരളത്തിലെല്ലാവരും ഒരേപോലെ ആകാംക്ഷയുടെ കാത്തിരുന്നൊരു ബന്ധമായിരുന്നു മഞ്ജു വാര്യറും ദിലീപും ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ സാധാരണ കുടുംബത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കപ്പുറം മഞ്ജു വാര്യർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം മകൾ പ്രസവിച്ചത് ഒന്നോ മകളെ പ്രസവിച്ചതാണ് എൻ്റെ സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നൊരു അമ്മ പറയുന്നത് വളരെ ഗുരുതരമായ തെറ്റ് തന്നെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ മഞ്ജു വാര്യർ ദിലീപിനെ ഭയങ്കരമായി സംശയിച്ചിരുന്നു സിനിമാ നടികളും മറ്റ് സിനിമാ നടികളോടൊപ്പമുള്ള ഒരു അഭിനയവും അതേപോലെ യാത്രകളും എല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ വളരെ മോശമായിട്ട് ഇതായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞത് വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിനകത്ത് ഈ ബാഗൽ പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മഞ്ജു വാര്യർ ഗർഭചിത്രം നടത്തിയത് തൻ്റെ അറിവോ സമ്മതവും ഇല്ലാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അമ്മയെയും കൂട്ടി ഞാൻ യൂറോപ്പിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്ന ഗൗരവമായ ഒരു ആരോപണമാണ് ഉന്നയിച്ചത് മഞ്ജു വാര്യർ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല സത്യം തന്നെയാണെന്ന് അവർ ഹൈ കോടതിയിൽ ഫാമിലി കോട്ടിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള രേഖകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാവുന്നതാണ് നമുക്കിതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ കാര്യങ്ങൾ ഇതാവാം ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ദിലീപിൻ്റെ ഭാഗത്തോ മഞ്ജു വാര്യരുടെ ഭാഗത്തോ ഉള്ള ഞാൻ ഫാൻസിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇനി മഞ്ജു വാര്യർ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്നും നമുക്കെടുക്കാം ആദ്യം നമ്മളിപ്പം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഇവർ കേരളത്തിലെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കേസ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് ക്രൈമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ജൂലൈ ലക്കത്തിലാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തകരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ക്രൈം പുറത്ത് വിട്ടത് അതിനുശേഷം ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളിൽ കത്തി നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം സത്യത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട നടിയുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ മഞ്ജു വാര്യരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ആണ് അതിൽ കാവ്യാമാധവുമായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അന്ന് മുതലുള്ള ഇഷ്യൂ ആയതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് മുതലുള്ള ഒരു ചരിത്രവും ക്രൈം കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സംഭവം പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന സംഭവമായതുകൊണ്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങ